ஆண்டவரும் ரட்சி பெருமாகிய இயேசுவ நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் ஒரு புதிய மாதத்திலையும் உங்கள் ஒவ்வொருடு குற கத்தருடைய இறை வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள தேவன் பாராட்டி இருக்கிற இந்த கிருபைக்காக நான் கத்தரை உள்ளது நாளத்திலிருந்து அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த புதிய மாதத்திலையும் இந்த முதல் நாளிலே இந்த யூடியூப் சேனல் வழியாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் சந்திக்க தேவன் பாராட்டின அந்த கிருபைக்காக நான் உள்ளது நாளத்திலிருந்து கத்திரையை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இன்று நாளிலே ஆண்டவன் நம்மோடு குற அவர் பேச அவர் கடந்து வந்திருக்கிறார் பலவிதமான நெருக்கடிகளோடு குற இதை நீங்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் ஒரு புதிய மாதம் ஆனால் பிரச்சனைகளும் பழைய பிரச்சனை பழைய உபத்திரம் பழைய போராட்டம் பழைய அதே வேதனை கண்ணீர் துக்கம் கிளேசம் என்று எண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறீங்களா உங்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு நல்ல ஒரு வார்த்தையை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் பெரிய மாணவர்களை இந்த காலவெளியிலே அந்த வார்த்தையை தான் நாம் தியானிக்க போகிறோம் நாம் தியானிப்பதற்கு முன்பதாக இந்த வார்த்தையை கத்த நமக்கு ஆசீர்வதித்து தர முடியாக நாம் இருக்கும் இடத்தில் கண்களை மூடி தலைகளை தாழ்த்தி ஜபிப்போமா ஜபிக்கலாமா நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம் சுவாமி தகப்பனே வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் உடைய பிள்ளைகளுக்கு அதை ஆசிர்வதித்து தருவீராக சுவாமி அந்த வார்த்தைக்கு ஏற்பாப்புல உடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில நடக்கும்படியாக நான் செபிக்கிறேன் அம்மா இதை கேட்கிற ஒவ்வொரு உள்ளங்களை கத்தர் ஆசிரியர் மதிப்பீராக பெரிய கரைகளை செய்வீராக ஏ சுவை நாமத்தில் செபிக்கிறேன் எங்க நல்ல பிதாவே ஆமை நம்முடைய வேதா வகிபத்தை ரெண்டு குரந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திற்கு நாம் திருப்பிக் கொள்வோமாக உடைய வேதாகமத்தை இரண்டு குரந்தியது நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் மேலும் காணப்படுகிறவைகளை அல்ல காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு அதை சீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான நம்முடைய உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கன மகிமையை உண்டாக்குகிறது பவுல் குறித்த திரு சபைக்கு அவர் இந்த வார்த்தையை அவர்கள் எவ்விதமாக அந்த வார்த்தை கூறப்பட்டதோ அதே பரிசு தாவையானவர் தேவாலயத்திலிருந்து உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்தும் கூறும் இந்த மாதத்தில் வாக்குதத்த வசனத்தை தான் இன்று வசனமாகும் இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் ஆகிய தேவர் பரிசு தாவையானவர் ஒரு காரியத்தை அழகாக அவர் சொல்கிற பாருங்களே நோக்கி இருக்கிற நமக்கு இன்று நாளிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாட்களில ஏறக்குறை மார்ச் மாதம் இறுதியில இருந்து இந்த முழு உலகமே இந்த தொற்று நோயினால பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டு இருக்குது எங்கும் பார்த்தால் எங்கும் சென்றால் யாரிடத்திற்கு போனாலும் ஒரே ஒரு செய்தி எந்த சேனலை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணாலும் ஒரே ஒரு செய்தி இந்த தொற்று நோயை குறித்ததான ஒரு செய்தி அதைதான் நாம் கேள்விப்பட்டு பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் அதை குறித்து நாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் பலவிதமான காரியம் இப்படி எல்லாம் இருக்குமோ அப்படி எல்லாம் இருக்க போகுது என்றெல்லாம் அப்படி காதுகளுக்கு வந்து கொண்டே இருந்திருக்க கூடும் ஆனால் இந்த புதிய மாதத்தில் இந்த ஒன்றாம் தேதியிலே அந்த உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியை வைத்திருக்கிற என்னவென்று சொன்னால் நீங்கும் நம்முடைய உபத்திரவம் உபத்திரத்தின் பாதையில் நீங்கள் கடந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் இந்த தொற்று நோயின் நிமித்தமாக பலவிதமான உபத்திரவங்களின் வழியாக நீங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களை பார்த்துதான் அந்த ஒரு சொல்கிறார் அந்த உபத்திரவம் எல்லாம் அவருடைய பார்வைக்கு ஒரு லேசான உபத்திரவம் நமக்கு வேண்டுமானால் அந்த உபத்திரம் ஒரு மலை போன்ற உபத்திரமாக ஒரு யோசிக்க முடியாத 
അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹിക്ക മുടിയാതെ മനുഷ്യനോടെ ബുദ്ധിക്ക് എട്ട മുതൽ ഒരു ഉപദ്രവമാകെ നമ്മുടെ ഉപദ്രവം നമുക്ക് കാണപ്പെടല അല്ല ദേവനോടെ പാർവയ്ക്ക് ആന്തവർ എവിധമാക പാർക്കരുടെ സുനാൽ അത് ഒരു ലേസാന ഉപദ്രവം അത് ലേസാന ഉപദ്രവവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെരിയ ഉപദ്രവവും അതേക്കുറിച്ച് ദൈവൻ സുള്ളും ഒരു നൽ വാർത്തയിലെന്താ അതിശീക്രത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല നടത്തി ആവിയാണവർ എന്നെ എഴുതിക സീക്രത്തിൽ നിങ്ങി വിടും എന്ന് എഴുതുവേ അതിശീക്രത്തിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിപ്പതവിട്ട് ഉങ്ങൾ ബോധിക്ക് എട്ടാതിർക്കെ അതേ വിട അതേ സീക്രത്തിൽ അന്ത ഉപദ്രവം അന്ത പ്രശ്നം ഉങ്ങൾ വാൽക്കിലെ നീങ്ങി പോകപ്പോവരെ ഉങ്ങൾ വാൽക്കിലെ ഏതു ഉങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവമാക ഇരിക്കുന്നത് പ്രിയമാനവർകളെ ഉങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ബലവീനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതു ഒരു നോയ നിമിത്തമാക നിങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നോ വാൽവാധര നിലമയി മുടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തോളിൽ മുടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സംബലം വരവില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പാതി സംബലം എന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇഎംഐ കട്ടുവദ കടൻ കട്ടുവദ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ട് വാടകയെ കൊടുപ്പദ എന്റെ നെറുങ്ങി കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നില്ല എന്റെ പിശാസനവൻ ഉള്ളിൽ നെറുങ്ങി കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകറാണോ അല്ല ഞാൻ അവർ சொல்கற എന്ത് പേരാലെ ഉങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം അത് എന്നെ പടുകരുതോ അത് சொல்லപ്പെടുകരുതോ ഐ വോട്ട് ഹവർ നെയിം ഇറ്റ് ഈസ് ടാഗ്ഡ് ഓർ ലേബൽഡ് അത് എന്ത് നാമത്തിനാലെ അത് അളിക്കപ്പെട്ടാലും ശരി അന്ത ഉപദ്രവം അത് സീക്രത്തിൽ ഉങ്ങൾ വാൽക്കിലെ അത് നീങ്ങി വിടുമാ പറങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ അന്ത അടത്തിലെ പോസ്മാഗെ പൗലെ കൊണ്ട് അവർ എന്ന സുഗനാന യാർക്ക് അത് സീക്രത്തിൽ ഇത് ലേസാന ഉപദ്രവം നീങ്ങി വിടും എന്ന് സുനാൽ കാണ പടുകരവേഗലെ നോക്കി പാർക്കരവർക്കല്ല യാരെല്ലാം അത് പാർത്തു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അയ്യോ ഇപ്പിടി ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പിടി അന്ത സൂണ്ണലെ പാർത്തു കൊണ്ടേ ഇരിക്കറാങ്കലോ അവർക്കല്ല മാറാക കാണപ്പെടാത വേഗലെ നോക്കി ഇരിക്കറെ നമുക്ക് പ്രിയമാനവർലെ കാണപ്പെടാത ഒരു ആസിത ഇന്ത തൊട്ടു നോയ്ക്ക് പെർപാട് ഇന്ത വേദനയ്ക്ക് പെർപാട് ഇന്ത പ്രശ്നയ്ക്ക് പെർപാട് ഇന്ത ഉപദ്രവത്തിക്ക് പെർപാട് ദൈവൻ വൈത്തിരിക്കറെ അന്ത നിത്യ അധികമാണ് അന്ത കാണമാഗമേ അത് ഉണ്ടാക്കുമാ എതേ ഉണ്ടാക്കുമാ അന്ത കാണപ്പെടാത ഒരു കാര്യം പറങ്ങളെ അന്ത കാണപ്പെടാത കാര്യം അതേ നാം നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ വാൽക്കിലെ ആണ്ടവർ എന്നെ സീക്രാരാ അതേ സീക്രത്തിൽ എന്ന ലേസാന ഉപദ്രവം നമ്മുടെ വാൽക്കിലെ എന്ത് നീങ്ങി വിടുമാ പ്രിയമാനവരെ അതിർക്ക് ദൈവൻ എതിർപ്പർക്ക് രണ്ടേറെ രണ്ട് കാര്യം മുതൽ കാര്യം കവലെ പടക്കടാതെ രണ്ടാം കാര്യം വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിർത്തുക വേണ്ടവ മുതൽ കാര്യത്തെ കുറെ ഞാൻ ധ്യാനിപ്പോമാക എന്നോട് കുറെ തിരിപ്പിക്കൊള്ളുമാക മത്തയു കേളുന്ന സുവിശേഷം ആറാം അധികാരം 25ാമത്തെ വസനത്തിൽ നിന്ന് 28ാം വസനം വരെക്ക മത്തയു ആറാം അധികാരം 25ാം വസനത്തിൽ നിന്ന് 28ാം വസനം വരെക്ക ആഗയാൽ എന്നത്തെ ഉൺപോ എന്നത്തെ കുടിപ്പോ എന്നു ഉങ്ങൾ ജീവനക്കാഗവും എന്നത്തെ ഉടുപ്പോ എന്നു ഉങ്ങൾ ശരീരത്തുകാഗവും കവലപ്പെടാതിരുങ്ങൾ എന്നു ഉങ്ങൾക്ക് சொல்லுகிறே ആകാരത്തെ പാർക്കിലും ജീവനും ഉടയെ പാർക്കിലും ശരീരവും വിശേഷിതവേകളല്ലവാ ആകവേത്ത പക്ഷികളെ ഗവണിത്തു പാരങ്ങൾ അവികൾ വിദക്രതും ഇല്ലേ അരുക്രതും ഇല്ലേ കലഞ്ചികളിൽ ചേർത്തു വെക്കുന്നതും ഇല്ലേ അവികളെയും ഉങ്ങൾ പരമപിതാ പിളിപൂട്ടുകരാൽ അവികളെ പാർക്കിലും നിങ്ങൾ വിശേഷിതവർഗളല്ലവാ കവലപ്പെടുകരതിനാലേ ഉങ്ങളിൽ യവന്ത ശരീര അലഹോട് ഒരു മുളത്തെ കൂട്ടുവാൻ ഉടയകാഗവും നിങ്ങൾ കവലപ്പെടുകരതെന്ന കാട്ട പുഷ്പങ്ങൾ എപ്പടി വളരുകരത് എന്ന് ഗവണിത്തു പാരങ്ങൾ അവികൾ ഉളയകരതും ഇല്ലേ നൂർക്കരതും ഇല്ലേ പാരങ്ങളെ ദടത്തിൽ ആണ്ടവരാ യേശു ക്രിസ്തു ദാരാം അധികാരം 27 ആദ്യ വസനം சொல்கதே കവലപ്പെടുകരതിനാലേ ഓങ്ങളിൽ യവന തൻ ശരീര അലോട ഒരു മുളത്തെ കൂട്ടുവാൻ അത് എന്നെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കവലപ്പെടുകരതിനാലേ ഒരു മനുഷ്യൻ കവലപ്പെടുകരതിനാലേ സൂണ്ണലൈ മാറി പോവുതല അതിദാ ആണ്ടവരെ ഒരു കാര്യം നാം കവലപ്പെടുകരതിനാലേ 
ஒரு நாளும் சூழ்நிலை மாறி போவதில்லை ஆனால் அதே வேளையிலே காணப்படாதவைகளை நாம் நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அதை மாற்றக்கூடியவரை நாம் நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அதன் மீது நாம் நம்முடைய விசுவாசத்தை வைக்கும் பொழுது சூழ்நிலைகள் மாறி போவது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் காண முடியும் பிரியமானவர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த தொற்று நோய் நிமித்தமாக அநேக காரியத்தினாலே நாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் வாழ்வாதார நிலைமையில ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குது தொழில ஒரு முடக்கம் வேலை இல்லாத ஒரு நிலைமை இன்னமாக சம்பளம் வராத ஒரு சூழ்நிலை அப்படியே வந்தாலும் கால்வாசி அல்லது அற சம்பளம் முழு சம்பளமே வாங்காத ஒரு சூழ்நிலை இப்படிப்பட்டான ஒரு நிலைமை ஒரு வாழ்வாதார நிலைமை இன்றைக்கு உலகம் முழுவதையும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த சூழ்நிலையிலே ஒரு மனுஷன் நிச்சயமாக அவன் கவலைப்படாமல் அவன் இருக்க முடியாது ஆனால் கத்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு அந்த அவர் என்ன சொல்கிறார் சொல்லால் காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு அது சீக்கிரத்தில் நீங்கும் நாளுக்கு நீதிமொழிகளின் புத்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் நீதி மொழிகள் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்துக்கு ஒரு நாம் வாசிக்க கேட்போமாக மனுஷனுடைய இருதயத்தில் உள்ள கவலை மனுஷனோட இருதயத்தில் உள்ள கவலை அதை ஒடுக்கும் அதை ஒடுக்கும் நல் வார்த்தையோ நல் வார்த்தையோ அதை மகிழ்ச்சியாக்கும் அதை மகிழ்ச்சியோ பாருங்களே மனுஷனோடைய இருதயத்தில் உள்ள கவலை அப்போ ஒரு மனுஷனுடைய கவலை ஒரு மனுஷன் இடத்துல எங்க தங்கும் என்று சொன்னார் அவரோட இருதயத்திலே தங்குமா அந்த இருதயத்துல தங்குகிற அந்த கவலை நிமித்தமாக அதை ஒடுக்குமா எதை ஒடுக்குமா அது இருதயத்தை ஒடுக்குமா ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் கவலைப்படும் பொழுது பாதிக்கப்படுகிற ஒரு பகுதி நம்முடைய இருதயமாக ஏன் ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து அவர் இப்படிப்பட்டான ஒரு காரியத்தை அவர் சொல்ல காரணம் நாம் கவலைப்படுவதினாலே நாளை தினத்தை குறித்து நாம் கவலைப்படுவதினாலே அதனால் பாதிக்கப்படுகிற அவைகளில் ஒரு முக்கியமான அவைகளாகிய அந்த இருதய வேதம் பாருங்களே என்ன சொல்கிற கவலை அதை ஒடுக்கும் இருதயத்தை எது ஒடுக்கும் சொன்ன அந்த கவலை வீட்டு வாடகை கட்ட முடியாத ஒரு கவலை வேலை இல்லாத ஒரு கவலை வாழ்வாதார நிலைமை பாதிக்கப்பட்டிருக்கனால அந்த கவலை கடன் நிமித்தமாக அந்த கவலை சரீர பலவீனம் சரீரத்தில் ஏதோ ஒரு வியாதி அதனால ஏற்படுகிற அந்த கவலை அந்த கவலை என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் அந்த மனுஷனுடைய அந்த மனுஷனுடைய இருதயத்தை அது ஒடுக்குமா பாருங்களே அந்த மனுஷனோட இருதயத்துல உள்ள அந்த ஆவியை பாருங்களே என்ன சொல்லப்படுகிறது பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் நீதிமொழிகள் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் நீதிமொழிகள் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் நீதிமொழிகள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்திலே இந்த மூன்று வசனத்திலேயும் நான் மீண்டுமாக நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் நீதிமொழிகள் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த கவலை ஒரு மனுஷனோட இருதயத்தை அது ஒடுக்குமா அது நிமித்தமாக அந்த ஆவி முறிந்து போகுமா வசித்து பாருங்களேன் 
சற்று யோசித்து பாருங்க ஒரு மனுஷனுடைய ஆவை முறைந்து போகும் என்றால் எப்படி ஒரே ஒரு வசனத்துக்குரிய நாம் வாசிக்கலாமா நீதிமொழிகள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்துக்குரிய நான் வாசிக்க கேட்கலாமா நீதிமொழிகள் நீதிமொழிகள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் மனுஷனுடைய ஆவி மனுஷனுடைய ஆவி அவன் பலவீனத்தை தாங்கும் அவன் பலவீனத்தை தாங்கும் முறிந்த ஆவியை முறிந்த ஆவியை யாரால் தாங்க கூடும் மனுஷனுடைய ஆவி என்ன பண்ணுமா அவனோட பலவீனத்தை அவனுக்கு தாங்கும் ஒரு மனுஷனுடைய ஆவி மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆவி அது என்ன பண்ணுவோம்னா அவனுக்கு ஏற்படுகிற அந்த பலவீனத்தை அதை தாங்கி அதை பிடிச்சு இருக்குமா ஆனால் அதே ஆவி அது முறிந்து போயிடுச்சுன்னா யார் அல்லது தாங்கக்கூடும் அந்த வசதி குறித்து திரும்ப வாசிக்கலாமா மனுஷனுடைய ஆவி மனுஷனுடைய ஆவி அவன் பலவீனத்தை தாங்கும் அவன் பலவீனத்தை தாங்கும் முறிந்த ஆவி முறிந்த ஆவி யாரால் தாங்க கூடும் யாரால் தாங்க முறிந்த ஆவி அந்த ஆவி எதனால் முறைக்கப்படுகிறது என்றால் அந்த கவலை அந்த கவலை இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது ஒரு ப்ராசஸ் அந்த கவலை அந்த இருந்தேத்தை ஒடுக்குமா அந்த இருந்தை ஒடுக்கப்பட்டோன ஒடுக்கப்பட்டோன அவனோட ஆவி முறிந்து போகிறதா அந்த ஆவி முறிந்து போகும் பொழுது சோழமன் யான் என்ன சொல்கிறதா யாரால் தாங்கக்கூடும் அந்த பரிதாபம் ஒருவேளை அதோடு குறை அந்த மனுஷனோட ஜீவன் கடந்து போகலாம் என்னை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது தெய்வ சொன்னமை தொற்று நோய் வேகமாக பரவிக்கொண்டேதான் இருக்குது இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் இந்த காலை வேலையிலே அந்த ஒரு உங்களை உற்சாகம் மூட்டும் வண்ணமாக உங்களை தைரியப்படுத்தும் வண்ணமாக உங்களை மகிழ்ச்சியாக்கும் வண்ணமாக உங்களோடு குறை இடைப்படுகிற ஒரு வார்த்தை கவலைப்படாதீர்கள் கவலைப்படாதீர்கள் அது சீக்கிரத்தில் நீங்கும் இந்த லேசான உபத்திரம் ஒரு வசத்தை கூட நான் வாசிக்க கேட்போமாக லுக்கா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் லுக்கா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் அவர் அவர்களை நோக்கி அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் ஏன் கலங்குகிறீர்கள் நீங்கள் ஏன் கலங்குகிறீர்கள் உங்கள் இருதயங்களில் சந்தேகங்கள் எழும்புகிறது என்ன உங்கள் இருதயங்களில் சந்தேகம் எழுந்து <laughs> நடுவில் நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் அந்த காலை வேலையிலே பிரியமானவர்களே 
இதை திரையிலே பார்த்து கொண்டு இருக்கிற நீங்கள் இது யூடியூப் வழியாக நீங்கள் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற உங்கள் வீடுகள் வந்து உங்கள் அறையில் இருந்து இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் வருமானம் என்ன செய்வது வீட்டு வாடகை கொடுப்பதா அல்லது கடன் கட்டுவதா வைத்தியம் பார்ப்பதற்கும் பணம் இல்லையே என்ன ஒரு நெருக்கம் அடவர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லிவிட்டு முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் அவரவர்களை நோக்கி நோக்கி நீங்கள் ஏன் கலங்குகிறீர்கள் நீங்கள் ஏன் கலங்குகிறீர்கள் உங்கள் இருதயங்களில் சந்தேகங்கள் எழுப்புகிறது என்ன இந்த கால வேலையிலே அந்த ஒரு உங்களை பார்த்த கேட்கிறார் பெரிய மாணவர்களே நீங்கள் ஏன் கலங்குகிறீர்கள் கண்ணீரோடு இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீர்களா மிகுந்த சபத்து ஓடுகிறேன் கத்தரோடைய சன்னிதானத்தில் காத்திருந்து அந்த அவர் இந்த செய்தியை அடியாளோடு உள்ளத்திலே வைத்திருக்கிறார் உங்களுக்கு ஒரு நச்சீதியை தெய்வன் வைத்திருக்கிற ஏன் நீங்கள் கலங்குகிறீர்கள் உங்கள் இருதயம் கலங்காது இருப்பதாக தேவனிலும் என்னிலும் விசுவாசமாக இருங்கள் என்று யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனம் எப்படியா சொல்கிறது உங்கள் இருதயங்களில் சந்தேகம் எழுபுகிறதேனா சந்தேகத்தோடு இதை பார்க்காதீங்க சந்தேகத்தோடு கூட காணப்படாதீங்க நிச்சயமா அதை சீக்கிரத்தில் இந்த லேசான உபத்திரம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கிவிடும் ஒன்று பேதோ ஐந்து ஏழு செல்வதே அவர் உங்களை விசாரிக்கிறபடினால் உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல வைத்து விடுங்க சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு சொல்கிறது கத்தர் மேல் உங்கள் பாரத்தை வைத்து விடுங்கள் அவர் உனை ஆதரிப்பார் ஐம்பதாம் சங்கீதம் பதினைந்தாம் வசனம் சொல்கிறது ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் பக்தனாக யோபை என்ன சொல்கிறார் என் மீப்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் கவலைப்படாதீங்க பெரிய மாணவர்களை கலங்கி நிற்காதீங்க பெரிய மாணவர்களை விசுவாசத்தோடு கிற இருங்கள் தேவன் அதை சிக்கரத்தை இந்த லேசான உபத்திரவத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்து கத்தர் நீக்கி போடுவார் இரண்டாவது காரியத்தை நாம் வாசிப்போமாக மத்தையோ பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி எட்டாவது வசனம் வரைக்கும் மத்தையும் எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி எட்டாவது வசனம் வரைக்கும் நான் வாசிக்க கேட்கலாம் அப்பொழுது அந்த திசைகளில் குடியிருக்கிற காணானிய ஸ்திரீ ஒருத்தி அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே தாவேதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என் மகள் பிசாசினால் கொடிய வேதனை படுகிறாள் என்று சொல்லி கூப்பிட்டால் அவளுக்கு பிரதியுத்திரமாக அவர் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை அப்பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் வந்து இவள் நம்மை பின்தொடர்ந்து கூப்பிடுகிறாளே இவளை அனுப்பிவிடும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் அதற்கு அவர் காணாமற் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரவேல் வீட்டாரிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டேனே அன்றி மற்றபடி அல்ல வென்றார் அவள் வந்து ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும் என்று அவரை பணிந்து கொண்டாள் அவர் அவளை நோக்கி பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய் குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லதல்ல என்றார் அதற்கு அவள் மெய்தான் ஆண்டவரே ஆகிலும் நாய் குட்டிகள் தங்கள் எஜமான்களின் மேஜலிருந்து விழும் துணிக்கைகளை தின்னுமே என்றால் இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்திரமாக ஸ்திரீயே உன் விசுவாசம் பெரிது நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆக கடவுது என்றார் இந்த சமூகத்தை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் காணானிய ஸ்திரீ காணானிய ஸ்திரீ அல்லது காணானிய ஜாதி உள்ள மக்கள் யார் என்று சொன்னால் அவர்கள் தேவனை அறியாத ஜனம் கத்திரை சேவியாத ஒரு கூட்டம் இந்த காணானிய ஜாதி அந்த காணானிய ஜாதிகளை பார்த்து யூத மக்கள் அவர்களை அழைக்கிற விதம் என்னவென்றால் அவர்களை நாய் என்று சொல்லி அவர்களை அழைப்பார்கள் 
அப்படியே ஒரு ஜாதியில் இருந்து வந்த இந்த காணானிய ஸ்திரீ அவளுக்கு ஒரு குமாரத்தி அந்த குமாரத்தி கொடிய பிசாசினால் கொடிய வேதனையினால் அவள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருந்த அந்த நாட்களிலே அவள் ஆண்டவரை நோக்கி அவள் கடந்து வருகிறார் பாருங்களே இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் அப்பொழுது அப்பொழுது அந்த திசைகளில் கொடியிருக்கிற காணானிய ஸ்திரீ காணானிய ஸ்திரீ ஒருத்தி அவரிடத்தில் வந்து அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே ஆண்டவரே தாவேதின் குமாரனே தாவேதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் எனக்கு இறங்கும் என் மகள் பிசாசினால் என் மகள் பிசாசினால் கொடிய வேதனை படுகிறாள் என்று சொல்லி கூப்பிட்டாள் கூப்பிட்டாள் பாருங்களே தன்னுடைய மகளுடைய சுகத்திற்காக அந்த காணானிய ஸ்திரீ தன்னுடைய மகளுடைய அவரை கூப்பிடும் பொழுது அவரை அழைக்கும் பொழுது ஆண்டவரே தாவிதின் குமாரனே அப்போ அந்த காணானிய ஸ்திரீயாக இருந்தாலும் அவள் புற மதத்தை சார்ந்தவளாக இருந்தாலும் ஆண்டவரை செய்தியானவளாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் எந்த வம்ச வரலாற்றின் வழியாக வந்த அந்த ஞானம் அந்த ஞான திருஷ்டி அவளுக்குள்ளாக காணப்பட்டது என்று நம்ம இந்த வசனத்தில் இருந்து நம்ம அறிந்து கொள்ளலாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவளுடைய மகனுடைய சுகத்திற்காக விடுதலைக்காக ஆண்டவரை நோக்கி அவருடைய சன்னிதானத்துக்கு அவள் வந்து அவள் கேட்கிறார் என்னுடைய மகள் பிசாசினால் கொடிய வேதனையினால் அவள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் என்று சொன்ன பொழுது பாருங்களே இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் அவளுக்கு பிரதியுத்திரமாக அவளுக்கு பிரதியுத்திரமாக அவர் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை வசிக்கலாம் அப்பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் வந்து இவள் நம்மை பின்தொடர்ந்து கூப்பிடுகிறாளே இவளை அனுப்பிவிடும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் போது பாருங்களே ஒரு பக்கம் அவளுடைய மகள் கொடிய வேதனையினாலே அவள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார் ஏதோ ஒரு ஆறுதலான ஒரு வார்த்தை வருமா அந்த ஒரு ஏதாவது ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டாரா என்று அவருடைய வாய் சொற்காக அவருடைய சொற்களுக்காக அவள் காத்து கொண்டு இருந்தால் ஆனால் பாருங்களே ஒரு பரிதாபமான ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே அவளுக்கு பிரதியுத்திரமாக அவர் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை யோசித்து பாருங்களே அவருடைய வாழ்க்கையிலே நம் தேவையோடு ஒரு நெருக்கும் பொழுது அந்த ஒரு இடத்துல நாம் சுபம் பண்ணும் பொழுது ஒரு வார்த்தை கூட ஆண்டு அவர் பேசாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படித்தான் அந்த காணியான சிரேக்கிற சரி அவருதான் ஒரு வார்த்தை பேசலன்னா அந்த சீஷர்கள் பாருங்களே ஆண்டவருக்கு என்ன சொல்கிறார் பாருங்களே அப்பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் வந்து இவள் நம்மை பின்தொடர்ந்து கூப்பிடுகிறாளே இவளை அனுப்பி வேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் ஐயோ அந்த அம்மா அவ்வளவு தூரம் கேட்கிறாங்களே அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்ய மாட்டீங்களா ஐயோ அவர் ஏதாவது செய்யலாமா செய்யலாமே என்று தங்களுக்குள்ள அவர்கள் பேசிக் கொள்ளவில்லை ஆண்டவரிடத்திலையும் அவர்கள் அந்த கோரிக்கை அவர்கள் வைக்கவில்லை மாறாக ஆண்டவர் இடத்துல என்ன சொல்கிறாரா அவளை அனுப்பி விடும் என்று பாருங்களே அந்த காணாளிய ஸ்திரீ ஒரு வாழ்க்கையில எப்படி இருந்திருக்கும் ஒரு பக்கம் ஆண்டவருடைய வாயில ஒரு வார்த்தையும் வரவில்லை மறுபக்கம் அவரோடு கூட இருந்த அந்த சீஷர்கள் அவரிடத்துல வந்து அவருக்கே ஆலோசனை கொடுக்கிறாங்க என்ன ஆலோசனைனா அவரை அனுப்பி விடும் என்று அவரிடத்திலே வேண்டி கொண்டார்களா ஒரு சித்தி பாருங்களே அப்படிப்பட்டான ஒரு காணானிய ஸ்திரீ நோடைய வாழ்க்கையிலே அவளுடைய வாழ்க்கையில எப்படி அந்த விசுவாசம் அவள் நினைத்திருந்தா அந்த சூழ்நிலையிலே அந்த விசுவாசத்தில் எவ்விதமாய் அவள் நினைத்திருந்த அந்த விசுவாசம் அவருடைய வாழ்க்கையில எப்படி வெளிப்பட்டது என்று தொடர்ந்து நான் வாசிப்போமாக இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் இருபத்தி நான்கு அதற்கு அவர் அதற்கு அவர் காணாமற் போன ஆடுகளாகிய ஆடுகளாகிய சிறுவேல் வீட்டாரிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டேனே அன்றி மற்றபடி அல்ல வென்றார் அவள் எதிர்பார்த்த ஒரு பதில் அவளுக்கு கிடைக்கவில்லை அவள் என்ன எதிர்பார்த்து இருப்பா ஐயோ நம்ம இவ்வளவு தூரம் கேட்கிறோமே அந்தவர் ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டாரா சரி அவங்களுடைய சீஷர் தான் இவளை அனுப்பி விடும் அதுக்கப்புறமா அவரு அவர் பாருங்களே அவர் என்ன சொல்கிறார் காணாமல் போன இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் அதாவது என்னோட ஜனத்திற்காக தான் நான் வந்தேல ஒளிய மற்றபடி உனக்கு அற்புதம் செய்வதற்கு நான் வரவில்லை என்று சொல்லாமல் 
மறைமுகமாக இன்டரக்டாக அவளுக்கு அவர் பிரதி உத்தரமாக ஒரு பதில் கொடுக்கிறார் யோசித்து பாருங்க அவளுடைய உள்ளம் எவ்வளவாக நொறுங்கி இருக்கும் எவ்வளவாக உடைந்து இருக்கும் பாரு யோசித்து பாருங்களேன் காணாமல் போன இஸ்ரேல் வீட்டாருக்கு நான் வந்தேன ஒளிய மற்றபடி நான் வரவில்லை என்று அந்த இடத்திலையும் ஒரு எதிர்பாராத ஒரு பதிலை அவள் சந்திக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் நேர்ந்தது பாருங்களை தொடர்ந்து வாசிக்கலாம் இருபத்தி ஐந்து அவள் வந்து அவள் வந்து ஆண்டவரே வாசிக்கலாம் எனக்கு உதவி செய்யும் என்று அவரை பணித்து கொண்டான் விடுவில் அவள் தொடர்ந்து உதவி <laughs> செய்யும் <laughs> என்று அவரை பணிந்து கொண்டார் அவள் விடவில்லை பாருங்களே காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு அவள் நோக்கி இருந்து கொண்டே இருந்தார் அவள் இன்னும் அவளுடைய மகள் மகளுடைய சுகத்தை இன்னும் பார்க்கவில்லை அந்த மகள் விடுதலையாக்கப்படுவதை அவள் இன்னும் பார்க்கவில்லை இன்னும் பிசாசினால் கொடிய வேதனையினால் அவள் அவதிப்பட்டு கொண்டே கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருந்தார் ஆனால் அவள் அதை பார்க்கவில்லை மாறாக அந்த செய்வார் என்ற நம்பிக்கையோடு கூற அந்த காரியத்தை மட்டும் அவள் பார்த்து கொண்டே இருந்தார் பாருங்களே அடுத்த வருஷத்தை வாசிப்போம் இருபத்தி ஆறு அவர் அவளை நோக்கி பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய் குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லதல்ல என்றார் அடுத்தது ஒரு எதிர்பாராத ஒரு பதில் அவள் வேண்டிக் கொள்ளலாம் அந்த ஒரே எனக்கு உதவி செய்யும் அவளை <laughs> மறைமுகமாகிகளை அந்த 
நிலைமையும் அது போதுமே ஒரு தொடுதல் போதுமே ஒரு வார்த்தை போதுமே அந்த துணிக்கை போதுமே என்று சொல்லும் அனுமாக தன் விசுவாசத்தை அவள் வெளிப்படுத்த கடைசியாக இருபத்தி எட்டாவது வசனம் இயேசு அவளுக்கு பிரதி உத்தரமாக இயேசு அவளுக்கு பிரதி உத்தரமாக விசுவாசம் பெரிது விசுவாசம் பெரிது நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆக கடவுது என்றார் நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆக கடவுது என்றார் அந்நேரமே அந்நேரமே அவள் மகள் ஆரோக்கியமானாள் அவள் மகள் ஆரோக்கியமா அவளோட விசுவாசம் பெரிது தேவன் ஒரு பாராட்டை அவளை நோக்கி சொன்ன ஒரு வார்த்தை பிரியமானவர்களே அந்தவர் உங்களுக்காக இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் உங்கள் உங்களுடைய அப்பம் உங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் பாருங்கள இந்த காணானிய ஸ்திரீயை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்ன ஸ்திரீ உன் விசுவாசம் பெரிது நீ விரும்புகிறபடியே உனக்காக கட்டுவது என்று சொல்லி அந்நேரமை அவள் மகள் ஆரோக்கியமானால் அந்நேரமை அவளோடு விசுவாசத்தில் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் நாம் ஒவ்வொருக்கும் நாம் அனுபவிக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அந்த பாட உபத்திரம் சில காலம் பனிரெண்டு வருஷமாக பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த அவகாசம் பனிரெண்டு வருஷம் பதஸ்தா குளத்தில் இருந்த கடந்த அந்த மனுஷனுக்கு இருந்த அந்த அவகாசம் முப்பத்தெட்டு வருஷம் தேவாலயத்திற்கு வெளியே சப்பானியா இருந்த அந்த மனுஷன் பிறவி சப்பானி நாற்பதாவது வருஷம் நாற்பது வருஷத்துக்கு மேற்பட்டு அந்த மகன் சுகத்தை பெற்றுக் கொண்டார் கூடியா இருந்த அந்த மகளுக்கு இருந்த அந்த பாடு பதினெட்டு வருஷம் உங்களுக்கு அந்த அவர் என்ன சொல்கிறார் எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் பாடு பட்டுக்கொண்டு இருந்தாலும் சரி நீங்க இன்னும் பாடுபடணும் அப்படின்னு நான் சொல்வேன் எத்தனை வருஷமாக எத்தனை நாட்களாக எத்தனை மாதங்களாக நீங்கள் பாடுகள் பட்டுக்கொண்டு இருந்தாலும் அதுவரை என்ன சொல்கிறனா அது சிக்கரத்தில் நீங்கும் இந்த லேசான உபத்திரம் ஆகவே இந்த வசனத்தை விசுவாசிங்க இதை திரும்ப தியானிங்க ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே அற்புதம் செய்வார் கண்களை மூடி செவிப்போமா சோதரிக்கிறோம் ஆண்டவரை எங்களை நேசிக்கிற நாள் அப்படிதாவே அண்டவரை இந்த கால வேலைக்காக சோதரிக்கிறோம் அப்பா அண்டவரை அப்பா இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த புதிய மாதத்துக்காக No! 
காதல் கட்டுவது இந்த நான் செவிக்கிறேன் பிள்ளைகளை வாழ்த்துக்கிறேன் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் இந்த மாதம் முழுவதும் பிள்ளைகளை வழிநடத்துவீராக ஆசீர்வதிப்பீராக மாற்றங்களை காணட்டும் அற்புதங்களை செய்வீராக பெரிய காரியத்தை நீ செய்வீராக நாமத்தை நாம ஆத்திரம் நாங்கள் மாயமைப்படுத்துகிறோம் பெரிய காரியம் செய்வீராக ஏசுவை நாமத்தை செவிக்கிறோம் நீங்க நல்ல பிதாவை ஆமை நாத்தமாவை கத்தரே சோதரி என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்தமாவை கத்தரே ஸ்தோத்ரி கத்த செய்த சகல் விவகாரங்களை மறவாதே ஆமை நாம் சுவதம் கத்தராகிய கிருஷ்ணனுடைய கருவை பிதாமாகிய தெய்வனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு ஐக்கியமும் சமாதானம் வழிநாட்டும் பாதுகாப்பும் பராமரிப்பும் என்று மேலும் சதா காலங்களிலும் நாம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் கத்ததாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பதாக அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் இந்த லேசான உபத்திரவம் கவலைப்படாதீங்க விசுவாசத்தில் நிலைத்திருங்க தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையிலே பெரிய காரியங்களே செய்வார்